morning class today we are going to see the actual process of vermicomposting now vermicomposting involves various steps now what are they first we are going to study whatever the bottom of vermicomposting bed are prepared that are first covered with the coconut coir coconut coir means nothing but the when we peel off the coconut whatever the waste material of coconut remains that is known as a coconut coir sugarcane thrash and whatever the other organic matter present in that the bottom layer is filled with totally all these three particles then on that layer we are going to add chopped organic matter matter and the bottom layer should have it thickness of about 15 to 20 cm the chopped of uh, chop the layer of chopped organic material waste is sprayed onto the bottom layer and the bottom layer means this uh, coconut coir sugarcane thrash and other material should have the thickness of 15 to 20 cm again from the organic matter uh, the nutritional source such as nitrogen carbon and other elemental micronutrients macronutrients are added to that vermi compost bed but phosphorus is present in very less amount in our organic matter hence to increase the nutritional quality of the vermi composting rock we are going to add phosph phosphate powder onto our waste chopped material the phosphate powder is sprinkled over the compost pit then then we are going to add cow dung slurry is sprinkled on the waste matter first the layer of this one second or the layer of organic waste for uh, matter then we are going to sprinkle phosphate powder then we are going to sprinkle cow dung slurry this are the four main step into the vermi composting process then the bed is completely filled in layer as described above that four layers are completely filled to the top of that bed paste with the oil uh, soil or cow dung the whatever the vermi composting bed has been ready to that layer from the above we are going to paste or we are going to cover whole bed with soil or a cow dung allow the material to decompose whatever the inner material we have added allow that material to decompose for 15 to 20 days and during this decomposition period what will happen specific heat will be generated in the pit during the decomposition and the heat is generated by microorganism because they decompose and then heat is generated and during that he, uh, what happen heat releases and due to heat subside cracks develop onto the soil or the cow dung which have been covered je kahi apan soil na ani cow dung na ta vermi composting bed cha var cover kelela ahe mag tacha var kay hota heat mule kay honar cracks padnar ahet ani then we are going to release our two species of earthworms through the cracks develop je kahi cracks develop hotil tacha madun apan kay sodnar ahot earthworms release karayche ahet आणि मग अर्थकम्स अर्थवम्स किती टाकायचे आहेत वन के जी दॅट इज वन के जी ऑफ अर्थवम पर हंड्रेड के जी ऑफ ऑर्गॅनिक वेस्ट वी आर गोईंग टू ॲड दॅन द होल पिट इज कवर्ड विथ वायर मेश ऑर ज्यूट गनी बॅग्स ऑर बांबू नेट कोकोनट लिव्स टू प्रिव्हेंट बर्ड्स फ्रॉम पिकिंग द अर्थवम्स हे सगळं झाल्यानंतर एकदा का क्रॅक्समधून आपण अर्थवम्स रिलीज केले त्यानंतर आपण काय करायचं आहे पूर्ण त्या वमी कॉम्पोस्टिंग बेडला काय करायचं आहे कवर करायचं आहे कशाने एकतर वायर मेशनी गनी बॅग्सनी बांबू नेटनी किंवा कोकोनट लिव्हजनी कशासाठी टू प्रिव्हेंट द अर्थ वम्स टू बी पिक्ड बाय द बर्ड्स देन द बर्ड्स शूड बी नायदर बी ड्राय और नॉर टू सॉगी खूप ड्राई चालणार आहेत आणि खूप मॉइश्चर कंटेंटही त्याच्यामध्ये चालणार नाही टू मेंटेन ॲडिक्युएट मॉइश्चर वॉटर इज स्प्रिंकल्ड एव्हरी थ्री डेज एव्हरी थ्री डेजमध्ये आपल्याला काय करायचं राहायचं आहे त्या स्पेसिफिक पिटला वॉटरिंग करत राहायचं आहे then the vermi compost is ready in about 1.5 to 4 months and the formed compost is odorless light in weight black in color and rich in nutrient right this was a whole process of vermi composting kay kela apan adi bottom layer la coconut coir त्यानंतर जे काही अदर मटेरियल आहे त्याच्याने कव्हर केलं कोकोनट लिव्ज कोकोनट क्वायरनी त्यानंतर त्याच्यावर का 
ती लेयर पहिली कितीची फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर थिकनेसची होती सेकंडमध्ये काय केलं चॉप्ड ऑर्गॅनिक मॅटर घातलं त्याच्यानंतर त्याची न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाढवायला फॉस्फरस पावडर घातली त्यानंतर काउडंग स्लरी स्प्रिंकल केली त्यानंतर काय केलं त्या होल जे काही आपण लेयर केल्या होत्या अभाव त्याला कशाने कवर केलं सॉईलनं आणि काउडंगनं त्यानंतर काय केलं नंतरची स्टेप काय होती डिकम्पोज व्हायला सोडून द्यायचं पंधरा ते वीस दिवस त्याच्यामध्ये काय होईल ड्युरिंग द डिकम्पोजिशन फिफ इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज हीट विल बी रिलीज अँड ड्यू टू द हीट रिले रिलीजेशन वॉट विल हॅपन द क्रॅक्स विल डेव्हलप ऑन टू द सॉईल अँड काउडंग विच वी हॅव ऑलरेडी कवर्ड म्हणजे ते क्रॅक्स डेव्हलप झाले तिकडे काय करायचं वी आर गोईंग टू रिलीज टू टाईप्स ऑफ स्पेसिस ऑफ अर्थ वम फ्रॉम द क्रॅक डेव्हलप्ड and to avoid the pick up of earthworm by the bird we are going to again cover that whole bed by gunny bags bamboo net coconut leaves or wire mesh then we are going to leave the pit to decompose and we are going to water to maintain the adequate moisture content in that for every 3 days and in about 1.5 पॉईंट फाय म्हणजे दीड ते चार महिन्यात आपल्याला काय मिळून जाईल आपल्याला वमी कंपोस्टिंग पूर्ण झालेलं मिळून जाईल आणि जे काही फॉर्म झालेलं कंपोस्ट आहे ते कसं असणार आहे इट इज ओडरलेस लाईट इन वेट ब्लॅक इन कलर अँड रिच इन न्यूट्रिय दिस वॉज अ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वमी कंपोस्टिंग नाव द वमी कंपोस्ट हॅज बीन रेडी द कंपोस्ट हॅज बीन रेडी नाव इट्स टाईम टू हार्वेस्ट द कंपोस्ट आता ऑलरेडी आपल्याला कंपोस्टिंग कंपोस्ट मिळालेला आहे फक्त आपल्याला काय करायचं आहे त्या स्पेसिफिक बेडमधून हार्वेस्ट करायचं आहे म्हणजे काढून घ्यायचं आहे बाय तर ते आपण कसं करू शकतो द कंपोस्ट इज रेडी इन सिक्स्टी टू नाईन्टी डेज देन वी आर गोईंग टू स्टॉप द वॉटरिंग टू टू थ्री डेज बिफोर एमटिंग द पीट कंपोस्टिंग आपल्याला माहिती आहे दीड ते चार महिने म्हणजेच साठ ते नव्वद दिवसामध्ये आपलं कंपोस्टिंग तयार होणार आहे आणि कंपोस्टिंग आपल्याला तयार झालं आहे हे समजल्यानंतर दोन ते तीन दिवस हार्वेस्ट करायचे आधी आपल्याला काय करायचं आहे वॉटरिंग बंद करायचं आहे जे आपण तीन दिवसाला वॉटरिंग करत होतो ते स्टॉप करायचं आहे द मटेरियल शूड बी रिप्लेस द हेप इन द सन लाईट सो दॅट ऑल द वर्म्स मू डाऊन टू द कूल बेस ऑफ द हेप काय करायचं आहे जे काही पीठमधलं मटेरियल असेल ते काय करायचं आहे वी आर गोईंग टू हेप पीट इन टू द डायरेक्ट सनलाईट आय द मग काय होणार आहेत आपले वॉम्स काय दे आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू सनलाईट हॅन्स वेन वी प्लेस अवर हिप इन टू द सनलाईट द ऑल द अर्थ वॉम्स विल मूव डाऊन टू द कूल प्लेस ऑफ द पीठ म्हणजे खाली जाणार आहेत तर अशी अँड द कंपोस्ट इन दॅन सीड बिफोर बिंग पॅक्ड म्हणजे जे काही वर काय राहणार आहे फक्त कंपोस्ट खाली आपले अर्थवॉम जाऊन बसल्यानंतर जे काही वरचं कंपोस्ट आहे ते काय करायचं आपल्याला चाळणीनं काय करायचं आहे वी आर गोईंग टू सीव राईट मग दिस स्टेप इज नेसेसरी बिकॉज वॉट वॉट एव्हर द अर्थ वम्स अँड थिक्कर मटेरियल विच इज नॉट डिग्रेडेड विल रिमेन ऑन टू द टॉप ऑफ द सूज अँड देन इट द वॉट एव्हर द अर्थ वम्स अँड द अनडिग्रेडेड मटेरियल आर देअर दे आर अगेन प्लेस्ड बॅक इन टू द पीट अँड द प्रोसेस स्टार्ट अगेन राईट समज ना आपल्याला का सीव करायचं आहे जे काही अर्थवॉम्स आणि ऑर्गॅनिक मॅटर थिक ऑर्गॅनिक मॅटर जो जे डिकम्पोज झालेलं नसणार आहे तो काय करणार होतो आपण पुन्हा चाळल्यानंतर वर राहणार आहे आणि ते काही वर राहिलेलं आहे ते पुन्हा आपल्याला सेकंड चेंबरमध्ये घालायचं आहे जेणेकरून ती प्रोसेस पुन्हा काय होईल स्टार्ट राहील दॅन इन द सेकंड अँड फोर्थ पिट सिस्टम वॉटरिंग शुड बी स्टॉप इन द फर्स्ट चेंबर सो दॅट वर्म विल ऑटोमॅटिकली मूव्ह टू द अनादर चेंबर आपल्याला माहीत आहे वर्मी कंपोस्टिंग चे चार मेथड होते पीट मेथड हिप मेथड सिमेंट रिंग मेथड आणि वमी कंपोस्ट बेड वमी कंपोस्ट बेडमध्ये काय होते चार चेंबर आपण बैठले होते चार चेंबर असतात वन टू थ्री फोर त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपल्याला सेकंड आणि फोर्थ पीट सिस्टममध्ये काय करायचं आहे आपल्याला वॉटरिंग शूड बी स्टॉप इन फर्स्ट चेंबर सो दॅट काय होईल द वर्म्स जे काही फर्स्ट चेंबरमधले आहेत ते ऑटोमॅटिकली पाणी आपण तिथं न दिल्यामुळं काय होतील दे विल मूव्ह टू द अनादर चेंबर राईट where the requirement uh, where the required environment for the worms are maintained in the cyclic manner and harvesting can be done continuously in the cycles barobar hai manje pahilanda apan pahila chamber madla watering ban karaycha 3 divas adhi tyacha kadun ghyaycha tikadche worm second madhe jatil mag second cha stop karaycha java apan karaycha hai tevha 3 divas adhi puna second madla harvest karaycha mag so on continuous aplyala kay karta yil harvest karta yil this was all about the process of harvesting now what are the precaution should uh, which may be or we should be taken during the vermi composting process are listed as below whatever the rubber metal brass pieces and plastics egg shells meat bone chicken droppings 
salt, chili, vinegar, soap and soap water, tobacco use, insecticide, etc. should not be added. This all the substances resist decomposition or they are late decomposed by our microorganism. Hence to avoid this or uh, if we add brass pieces or metal pieces, they, these are harmful to our earthworms also. Hence to avoid that all the things we are not going to add such things into our vermicomposting pit is a first precaution. Second, only plant based materials such as grass leaves, vegetable peeling should be added in the preparing of composting right je kahi lavkar fastly degrade honar ahe tashes apan fakt kay karayche add karayche the worm should be protected against insects birds termites and ants and right je kahi apan worms tacha madhe crack develop zanantar release karto tanna apan already birds ni pick karu ne kiwa insect ni tanna khau ne ant tanna chau ne kiwa rats vagera tanna khau ne mhanun apan already kay karto tatala cover karto right Hence, we are going to take the protection also. And the moisture content of the vermicomposting bed should be maintained at 60 to 70% during throughout whole the process before harvesting of before harvesting 3 days only we are going to stop the watering. This are all the precautions should be taken during vermicomposting process. Now the advantages of vermicomposting. The vermicompost which is form it is storehouse of easily available plant nutrient all the nutrients are going to be seen in that specific compost it will improve the physical chemical and biological property of soil and, and also it will help the better crop productivity right it is rich in beneficial microorganism like nitrogen fixers phosphate solubilizers so sol cellulose decomposers lignin decomposers as all the plant material is included into that specific vermicompost it will be rich in all type of beneficial microorganism fourth it maintains soil health and prevents soil erosion again soil health means again soil health is depending upon the physical chemical biological properties of soil which will be improved by addition of this vermicomposting sixth one it provides the excellent effect on overall plant growth encourages new shoot and leaves overall plant development as it con uh, consists of all the uh, essential plant nutrient it will promote a excellent plant growth and it will promote the new shoots means stains and leaves right seven free flowing easy to handle store and apply and does not have any bad odor the main advantage of the vermicompost is does not have any odor easy to handle and apply also next eight it contains worm cocoons and increase the soil population and activity of earthworms in the soil as earthworms are present in our composting process they will lay out the cocoons of the earthworms and laying out of the cocoons of the earthworms it will again give rise to new earthworms right baby earthworms and hence the uh, they will increase the number of or population of earthworm in the soil and again the activity of earthworm in the soil also will be increased Ninth one, it acts as a buffer. It maintains the pH of specific soil to which we are going to apply our vermicompost and hence it acts as a buffer. Tenth, it will prevent nutrient loss and increase the use efficiency of chemical fertilizer. Upon chemical fertilizer, we have soil ची जी का न्यूट्रिएंट क्वालिटी है ती लॉस होते आणि त्याच्यामुळे सॉइलचे भरपूर नुकसान नुकसान होत असतं केमिकल फर्टिलायझर वापरलं तर आपल्याला सॉइल गेट अक्युमुलेटेड विथ टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट हेंस वी कॅन अवॉइड दॅट लॉस टू एलेवन्थ मिनिमायझेस द इन्सिडन्स ऑफ पेस्ट अँड डिसीज इन क्रॉप्स जे काही पेस्ट आणि क्रॉप डिसीजेस होतात ते आपण मिनिमाइज करू शकतो थांबू शकत नाही पण कमी तर करू शकतो दिस वेर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ वमी कंपोस्टिंग नाव द लास्ट पॉईंट ऑफ वमी कंपोस्टिंग डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ वमी कंपोस्टिंग ॲज वी नो ड्युरिंग और साइमल्टेनियसली और कंटिन्युअसली इफ वी कॅरी आउट द वमी कंपोस्टिंग प्रोसेस ॲक्युमुलेशन अँड बायोमॅग्निफिकेशन बायोमॅग्निफिकेशन मीन्स ॲक्युमुलेशन ऑफ एनी टॉक्झिक केमिकल प्रोडक्ट राईट ऑफ पेस्ट of pesticides and heavy metals occurs in the earthworm earthworm cha body madhe toxic chemical products ka hotat accumulate vhayla lagtat ani if such accumulated toxic product in the earthworm's body if that earthworm will be used by 
the animals as their food uh, as the new protein source the health hazardous may result into that specific animal samjha apan earthworms aple purna vermi composting chi process jali ani ami earthworms apan asas release kele dusrya soil madhe samjha tithe kute tari aple dusre animals astil je charat astil tar te samjha bio accumulation jalele earthworms jar aple ॲनिमल्स जर खात असतील ॲज अ प्रोटीन सोर्स आणि समजा त्या स्पेसिफिक ॲनिमलकडून आपण मिल्क घेत असू किंवा त्याचं मीठ खात असू तर त्याच्या थ्रू ते बायो ॲक्युमुलेशन कोणामध्ये येऊ शकतं ॲनिमल्स थ्रू ह्युमन्समध्ये पण येऊ शकतं आणि थ्रू द फूड चेन ते काय करू शकतं हेल्थ हजार्ड कॉज करू शकतो अँड दिस वॉज द एंड ऑफ युअर प्रो मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपोस्ट अँड द लास्ट वॉज द वमी कंपोस्ट थँक्यू